ஏப்ரல் ரெண்டு தயாரிப்பாளர் சங்க தேர்தல் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த தேர்தலில் வந்து இந்த அணி இன்னும் பேர் வைக்கலை இந்த அணிக்கு அது முக்கியமாக தோணல அது கூடிய சீக்கிரம் அறிவி அறிவிப்போம் பட் இந்த அணி சார்ந்த அத்தனை நபர்கள் எங்கிட்ட உட்காந்துருக்காங்க இந்த அணி சார்பாக தலைவர் பதவிக்கு தயாரிப்பாளர் சங்க தேர்தலில் தலைவர் பதவிக்கு வந்து நான் போட்டியிட போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் த ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் ஏன்னா நிறைய சர்ச்சைகள் நிறைய தடைகள் நிறைய விஷயங்கள் விஷால் நிற்கக்கூடாது விஷால் நிற்கக்கூடாது விஷால் வந்து இங்கிட்டு ஒரு சங்கத்தில் வந்து ஒரு பொது செயலாளராக இருக்காப்புல இந்த சங்கத்துக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு அனைத்து சர்ச்சைகள் தாண்டி பைலா படி கோர்ட்டு கொடுத்த தீர்ப்பு நான் வணங்குறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நல்லது பண்ணுறது வந்து ரொம்ப க ரொம்ப கஷ்டம் இந்த நல்லதுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை அதில் நலிந்து அப்படின்ற ஒரு பிரிவு போக்குறதுக்காக தான் இந்த அணி உட்காந்துருக்காங்க ஒரு பொதுவாகவே எத்தனையோ சங்கம் இருக்குது சங்கங்கள் இருக்குது தமிழ் திரைப்படத்தில் ஒரு சங்கம் தேர்தலில் ஒரு சங்கம் இன்க்ளூடிங் நடிகர் சங்கம் அப்படின்றது வெற்றி பெற்றால் அந்த நபர்கள் வெற்றி பெற்றால் ஒரு சங்கம் ஜெயிச்சிச்சுன்னா அந்த உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் அதோட நலன் அதோட நன்மை எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு சங்கம் நல்லபடியாக செயல்பட்டுச்சுன்னா அந்த உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்தான் போய் சேரும் ஆனால் தயாரிப்பாளர் சங்கம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா இண்டஸ்ட்ரியே நல்லாயிருக்கும் விஷால் ஏன் வந்து இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் தலைவராக நிற்கிறாப்புல அப்படின்றது ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நான் சொல்கிறது வந்து கன்வின்சிங்காக இருக்கா இல்லையான்ற தெரில மனசில் ஏற்பட்டது நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு விஷயம் இது தான் இது இப்போ நான் சொன்ன ஒரு விஷயம் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் வந்து பத்து வருஷமாக நடக்காத விஷயங்கள் குரல் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் எங்கிட்ட இருக்கிற அத்தனை பேரும் குரல் கொடுத்துருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க நடக்கலை பத்து வருஷமாக நடக்காதது வந்து நடத்தி காட்டணுன்ற ஒரே அடிப்படையில் தான் இந்த அணி இந்த அண்ணி சார்பாக நான் நிற்கிறேன் இதுக்கு பேர் தலைவர் அவ்வளோதான் இந்த தலைவர்ன்ற பதவி வந்து நான் கையெழுத்து போடும்போது தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும் தவிர மற்றபடி எனக்கு ஞாபகம் வராது ஏன்னா தயாரிப்பாளர்களுக்கு நல்லது பண்ணுன்ற அடிப்படையில் தான் நான் வந்திருக்கேன் தயாரிப்பாளர் சங்கம் நல்லா இருந்தால் இந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும் இந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருந்தால் பல குடும்பங்கள் நல்லா இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது எங்கள் அப்பா வந்து நான் இந்த விஷயம் சொன்னேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து படம் ரிலீஸு படம் வந்து வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸு வாங்க ஃபஸ்ட் காப்பி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போக கடந்த காலத்தில் வந்து அப்பா நான் எலெக்ஷனில் நிற்கிறேன் நான் வந்து தேர்தலில் நிற்கிறேன்னு சொல்லும்போது எதுக்கு நிற்கிறேன்னு கேட்பாரு இல்லைப்பா இந்த மாதிரி நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நடிகர் சங்கத்தில் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இல்லைப்பா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கட்டடம் இருந்தது அந்த கட்டடம் வந்து இடிஞ்சு போச்சு அந்த இடம் வந்து அடமானம் வச்சுட்டாங்க அந்த இடத்த வந்து மீட்டுறதுக்கு நாங்கள்லாம் பசங்கள்லாம் கிளம்புறோம் வாழ்த்துக்கள் எங்கள் உங்களோட வாழ்த்து வேணும்னு சொன்னார் சொன்னேன் அவர் உடனே வந்து இதெல்லாம் இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாரும் வந்து குரல் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குரல் மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து சொல்கிறது மட்டும் செஞ்சிங்கன்னா நல்லது அப்படின்னு நடிகர் சங்க பொதுச் செயலாளராக இன்றைக்கி நான் வந்து நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள் சார்பாக நடிகர் சங்கம் உறுப்பினர்கள் சார்பாக நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் சொன்ன அத்தனை வாக்குறுதிகள் இன்றைக்கி நாங்கள் நிறைவேற்றிட்டோம் இன்க்ளூடிங் கட்டடம் கூடிய சீக்கிரம் கூடிய சீக்கிரம்னா ஒரு காலகட்டம் அப்படி இல்லை கூடிய சீக்கிரம்னா அக அகெயின் அக்கார்டிங் டு த லா அடுத்த மாதம் தொடங்கப்பட போகுது ஸோ அதோடு சேர்ந்து நடிகர் சங்கத்தில் நாங்கள் சொன்ன வாக்குறுதிகள் பென்ஷன் ஆகட்டும் மருத்துவ உதவியாகட்டும் கல்வி உதவியாகட்டும் எல்லா வகையிலையும் நாங்கள் வந்து நிறைவேற்றிட்டோம் இப்போது அடுத்தது தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நான் நிற்க போகிறேன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்ட மாதிரியே எங்கள் அப்பாவும் கேட்டார் எதுக்குடா நீ வந்து மறுபடி தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நிற்கிறேன்னு அப்பா நீ கஷ்டப்பட்டல நீ வந்து ஜெம்னி லேபில் வந்து நீ வந்து கெஞ்சி இந்த படத்தை நான் ரிலீஸ் பண்ணோம் எங்கள் அப்பா வந்து ஐ லவ் இண்டியான்னு ஒரு படம் எடுத்தாருங்க எங்கள் அப்பா வந்து மகாபிரபுன்ற படம் எடுத்தார் மற்ற படங்களும் எடுத்தார் ஆனால் நான் வந்து ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஒரு லேபு வாசலில் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து பிச்சை எடுக்கிறது நான் கண்ணால் பார்த்தேன் 
எங்கள் அப்பா வந்து அந்த வாசலில் அந்த ஜெம்னி லெவலில் ஐயா என் படம் ரிலீஸ் ஆகணும் நான் எந்த தப்பும் பண்ணல நான் பண்ண ஒரே தப்பு இந்த படத்தை தயாரித்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி பிச்சை எடுத்தார் நான் கண்ணால் பார்த்தேன் ஒருவேளை அதுவாக இருக்கலாம் ஒருவேளை இங்கிட்ட இருக்கிற அத்தனை பேரோட ஆதங்கங்களாக இருக்கலாம் ஒருவேளை நான் வந்து கஷ்டப்பட்ட அந்த காலங்களாக இருக்கலாம் அது போக்குறதுக்காக தானுங்க நான் இந்த எலெக்ஷனில் நிற்கிறேன் இனிமேல் அந்த 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 கஷ்டம் எங்கள் அப்பாவுக்கு நடந்தது எந்த தயாரிப்பாளர்களும் இனிமேல் நடக்காது இந்த ஒரே விஷயம் சொன்னார் எங்கள் அப்பா நீ ஜெயிச்சதுக்கு நீ வந்து இந்த தயாரிப்பு சங்கத்தில் நிற்கிற உன்னை எதிர்த்து வந்து பெரியவங்களாம் நிற்கிறாங்க எல்லாரும் என்னோட நண்பர்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் ஓகே நடக்கலை எனக்கு வந்து ஒரு 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 எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளாட் கொடுக்கப்பட்டுச்சு நான் வந்து தமிழ் த திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்துலேயும் மெம்பரு தெலுங்குலேயும் மெம்பரு ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளாட் வந்து ஒரு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு உன்னால் அது சா உன்னால் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் நீ நின்னனா ஒரே விஷயம் எனக்கு காதுபட ஒரு விஷயம் வரணும் விஷால் இந்த அணி மூலியமாக தயாரிப்பாளர்களுக்கு எப்பவுமே வராத ஒரு விஷயம் நீ செய்யணும் நிலம் அவங்க பேரில் நீ கால் கிரவுண்டோ அரை கிரவுண்டோ அவங்க பேரில் நீ எழுதி கொடு நான் பெருமைப்படுவேன் இல்லைனா வீட்டு வாசலில் வந்து ஒன்று நிற்காதுன்னு சொல்லிட்டார் அதுக்காக தான் நான் நிற்கிறேன் இது நடக்கும் இந்த நாங்கள் சொல் நாங்கள் சொல்கிற வாக்குறுதிகள் அத்தனையும் வந்து எஸ்ஆர் பிரபு எங்களோட பொருளாளர் எங்கள் அணி சார்ந்த பொருளாளர் வந்து விளவரையாக சொல்லுவார் எனக்கு ஆட்டம் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க இது வந்து குற்றச்சாட்டுகள் வரலாம் இது வந்து எதுக்கு விஷால் இப்படி பண்ணுறான்னு தயவு செய்து டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் ஆன் ஆஸ்கிங் மீ வாட் ஹவ் யூ டன் ஐ ஹவ் டன் நடிகர் சங்கம் பொறுத்த வரைக்கும் வாங்க எல்லாமே ஓப்பன் கவர்னன்ஸ் எல்லாமே பண்ணி முடிச்சிட்டோம் பில்டிங் வந்து கட்டி முடித்த உடனே எத்தனை உறுப்பினர்கள் வந்து சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு நீங்கள் வேடிக்கை பாருங்கள் இது நடக்க போகுது அதே மாதிரி தான் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் வந்து இந்த அணி நான் படிக்க போகிற பேர்கள் வந்து புதுசாக இருக்கலாம் ஆனால் புதுமையாக யோசிக்கிறாங்க இந்த அணி வந்து சங்கத்துக்கே வரமாட்டாங்க சங்கத்துக்கு வராத நபர்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் வராத நபர்கள் தான் அதிகமாக யோசிக்கிற நபர்கள் உள்ள உக்காந்து அந்த நாற்காலியை நிரப்புறதுக்காகவே பத்து வருஷமாக உக்காந்து 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 ஒன்றுமே பண்ணாமல் பயிற்சி ஆகட்டும் ஒரு சப்சிடி ஆகட்டும் ஒரு சின்ன தயாரிப்பாளர்களுக்கு நடக்க வேண்டிய நன்மைகள் ஆகட்டும் எதுவுமே பண்ணாமல் இது குற்றச்சாட்டு அல்ல நான் வந்து ஆதாரத்தோடு தான் என்றைக்குமே நான் பேசுவேன் எதுவுமே நல்லது நடக்கலை அதனால் வெளியிலேருந்து நாங்கள் குரல் கொடுத்து பதில் வராமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் யோசிக்கும் போது நாங்கள் முடிவு பண்ண ஒரே விஷயம் உள்ளே போய் உக்காரலாம் உள்ளே போய் உக்காந்து நல்லது பண்ணலாம் சுத்தம் படுத்தலாம் எஸ் வி ஆர் ஹியர் டு கிளியர் கரப்ஷன் வி ஆர் ஹியர் டு கிளீன் த என்டையர் சிஸ்டம் அண்ட் வி ஆர் ஹியர் டு டூ குட் ஃபார் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அது சின்ன தயாரிப்பாளராக இருக்கலாம் பெரிய தயாரிப்பாளராக இருக்கலாம் தயாரிப்பாளர்கள் இனிமே அந்த நலிந்தென்ற பிரிவு நாங்கள் வந்து டோட்டலாக எடுக்க போகிறோம் தலைவர் பதவிக்கு நான் நிற்கிறேன் வைஸ் பிரசிடண்ட் துணை தலைவருக்கு பிரகாஷ்ராஜ் அவர்கள் நிற்கிறாரு கௌதம் வாசுதேவன் மேன் இன்னொரு துணை தலைவராக நிற்கிறாரு மிஷ்கின் அவர்கள் செக்ரட்டரிக்கு செக்ரட்டரி பதவிக்கு நிற்கிறாரு ஞானவேல் ராஜா வந்து செக்ரட்டரிக்கு நிற்கிறாரு எஸ்ஆர் பிரபு பொருளாளர் இந்த இசி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் படிச்சிடுறேன் இதுதான் எங்களோட டீமு ஆர்யா மிட்டாய் அன்பு கமலா கண்ணன் மணிமாறன் எஸ் எஸ் குமரன் ஜெம்னி ராகவா இந்த நபர் நான் படிக்க போகிற நபர் வந்து உண்மையிலே வந்து அவர் கையில் அவர் படம் இருந்திருந்ததுன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு மூணு வீடு வாங்கியிருப்பார் வல்சர் வாகத்தில் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கார் வின்னர் ராமச்சந்திரன் இயக்குனர் பாண்டியராஜ் மன்சூர் அலிகான் எஸ் எஸ் துரைராஜ் சார் ஆர் பார்த்திபன் இயக்குனர் நடிகர் தயாரிப்பாளர் ஏ லோதயா இதில் என்னென்னா முதல் தடவையா அப்பா வே வேற அணி பையன் வந்து இன்னொரு அணி இது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் கருத்து வேறுபாடு தான் பட் நல்லதுக்கு தான் இவர் உதயா வந்து 
நடிக சங்கம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வகையிலையும் நல்லதுக்காக தான் நிக் நிப்பாப்பல்ல முருகராஜ் தங்கராஜ் சுந்தரா டிராவல்ஸ் தயாரிப்பாளர் எஸ் வி தங்கராஜ் கபார் சார் சுந்தர் சி அபினேஷ் இளங்கோவன் பிரவீன்காந்த் இயக்குனர் பிரவீன்காந்த் தயாரிப்பாளர் பிரவீன்காந்த் ஆர் கே சுரேஷ் அண்ட் ஆர் வி உதயகுமார் இதுதான் டீமு இப்போ அடுத்தது வந்து ஒவ்வொருத்தர் பேசுவார் பட் எஸ் ஆர் பிரபு பேசுறது தான் முக்கியமான விஷயம் நான் பேசுறது தான் ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா எஸ் ஆர் பிரபு ஹஸ் மே ஹஸ் கிரியேட்டட் அ மேனிஃபெஸ்டோ அண்ட் சச் அ வே தட் திஸ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வில் ஃப்ளரிஷ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன் இவங்க அத்தனை பேரோட ராஜினாமா கடிதம் வந்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஏப்ரல் ரெண்டு தேர்தல்னா ஏப்ரல் மூணு பதவியேற்பு விழா ஏப்ரல் ரெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இவங்க எல்லாம் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டாங்க நாங்கள் சொன்ன வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றலனா நாங்களே வந்து நீ நாங்கள் இல்லை ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்துட்டு நாங்கள் பாட்டு எங்கள் வேலையை பார்ப்போம் நிறைவேற்றுறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம் ஒரு வருஷம் தான் டேர்ம் ரெண்டு வருஷம் ஆனால் ஒரு வருஷம் ரெண்டாவது வருஷம் போனஸ் வருஷம் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே எல்லா நாங்கள் சொல்கிற அத்தனை விஷயங்களும் நாங்கள் நிறைவேற்ற போகிறோம் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இன் தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி இந்த டீம் வந்து அத்தனை பேர் வந்து எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே மனநிலையில் உட்காந்துருக்காங்கன்னா அது வந்து அத்தனை பேரும் வந்து நாட் ஜஸ்ட் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்ற மட்டும் இல்லை நல்லது பண்ணுன்ற அடிப்படையில் ஒரு விவசாயியும் ஒரு தயாரிப்பாளரும் ஒன்று தான் விவசாயி எப்படி கஷ்டப்படுறானோ அதே மாதிரி தான் தயாரிப்பாளர் கஷ்டப்படுறாப்புல தயாரிப்பாளர் கஷ்டப்படுறது வந்து ஒவ்வொரு வீட்டில் வந்து குமுறி குமுறி வந்து அழுகுறாப்புல ஒரு ஒவ்வொரு வீட்டில் வந்து அவங்க அவங்க சொந்த சொந்தக்காரங்கள்கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி நான் எனக்கு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நான் வந்து படம் எடுத்தேன் நான் வந்து இந்த நடு ரோட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு அத்தனை தயாரிப்பாளர்கள் நான் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் வாங்க படம் எடுக்காத தயாரிப்பாளர்கள் நாங்கள் எடுக்க வைப்போம் அதுதான் இந்த அணியோட வெற்றி